नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तारखेमध्ये आपण आर्यनियस थेरी ऑफ इलेक्ट्रोलाईट डिसोसिएशन याचा आपण अभ्यास करणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो हा पॉईंट मी तुम्हाला सुरुवातीला मराठी समजून सांगतो त्यानंतर इंग्रजी सांगतो ज्या विद्यार्थ्यांना मराठी समजतं त्या मराठी समजून घेऊन इंग्रजी समजून घ्या ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांनी डायरेक्ट इंग्रजीमध्ये समजून घ्यायचं आहे लक्षात तर शास्त्रज्ञ आर्यनियसनी अठराशे सत्त्याऐंशीमध्ये इलेक्ट्रोलाईट डिसोशियनचं पाण्यामध्ये वर्तन कसं असतं याबद्दल ते थेरी मांडली आणि त्यांची ते काही गृहितके मांडली तर ती कोणते गृहितके आहेत ते समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे तर इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे काय जो पदार्थ द्रावणामध्ये विरघळून काय देतो आयॉन देतो किंवा पाण्यामध्ये विरघळून आयॉन देतो आणि ते द्रावण विद्युतचे सुवाहक असते अशा पदार्थाच्या द्रावणाला विद्युत अपघटीन द्रावण म्हणतात आणि त्या पदार्थाला विद्युत अपघटणी किंवा इलेक्ट्राईट म्हणतात त्याचे उदाहरण कोणते आहेत मग आम्ल आमलारी क्षार ॲसिड बेस आणि सॉल्ट हे जर आपण पाण्यात टाकले तर त्याचं काय वर्तन असतं याबद्दल त्यांनी गृहितकी मांडली तर पहिलं गृहितक आहे जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉईट पाण्यात टाकाल त्यावेळेस ते दोन प्रकारचे आयॉन देतील पहिला धनप्रभारित आयॉन आणि दुसरा ऋणप्रभारित आयॉन हा पहिला गृहितक शास्त्रज्ञ आर्यनियसनी मांडला अठराशे सत्त्याऐंशीमध्ये आणि त्यांना एकोणीसशे तीनमध्ये त्याबद्दल नोबल प्राईज पण देण्यात आलं तर पहिलं प्रा पहिलं पाश्चुलेट काय आहे जेव्हा इलेक्ट्रॉईट उदाहरण घेऊ आपण सोडियम क्लोराईड एन ए सी एल लक्षात या एन ए सी एलला आपण जर पाण्यात टाकलं तर काय होईल तर ह्या एन ए सी एलला पाण्यात टाकलं तर आपलं पहा वॉटरमध्ये आपण डिझॉल्व्ह केलं तर सोडियम धनप्रभारित आयॉन आणि क्लोरीन ऋणप्रभारित आयॉन मिळतं लक्षात पहिलं ग्रहितक आहे दुसरं ग्रहितक त्यांनी काय मांडलं इलेक्ट्रोलाईटला पाण्यात विरघळल्यानंतर जेवढे कटायॉन धनप्रभारित आयनला काय म्हणतात कटायॉन आणि ऋण ऋणप्रभारित आयनला काय म्हणतात अनायॉन जेवढे कटायॉन तयार होतात तेवढेच अनायॉन पण तयार होतात म्हणून द्रावण हे विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतं हे दुसरं ग्रहित एक मांडलं त्यांनी लक्षात त्यानंतर काय म्हणलं त्यांनी या इलेक्ट्रोलाईटला पाण्यात विरघळल्यानंतर जे धनायन तयार होतात ते धातूचे धनायन असतात धातू मूलद्रव्याचे म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं धातू मूलद्रव्याचे अणू इलेक्ट्रॉन गमावून धनायन तयार करतात या या उदाहरणामध्ये पहा सोडियम हा धातू आहे हा काय करेल इलेक्ट्रॉन गमावेल आणि धनायन म्हणजे कटायन तयार करेल बरोबर आहे आणि जो ऋणायन असतो अधातूचा तो इलेक्ट्रॉन घेऊन ऋणायन तयार करतो या उदाहरणामध्ये क्लोरीन हा अधातू आहे हा क्लोरीन काय करतो इलेक्ट्रॉन घेऊन ऋणायन तयार करतो हा तिसरा ग्रहितक आहे लक्षात चौथा ग्रहितक काय मांडलं त्यांनी पहा या ठिकाणी कटायनावर धनप्रभार अनायनावर ऋणप्रभार यावर जेवढा ऋण धन आणि ऋणप्रभार असतो हे प्रभार काय दर्शवतो त्या मूलद्रव्याच्या अणूची संयुजा दर्शवतो सोडियमवर पहा किती प्रभार आहेत धन आहे म्हणून याची संयुजा किती येईल प्लस वन क्लोरीन किती प्रभार आहे ऋण एक आहे ऋण एक आहे म्हणून याची संयुजा किती येईल क्लोरीनची ऋण एक म्हणजे त्या आयांची वर असलेले प्रभार हे त्याची काय दर्शवतात संयुजा दर्शवतात पाचवा ग्रहित काय सांगितलं जो मॉलिक्यूल पाण्यामध्ये टाकतो डिझॉल्व करतो तो सतत काय करतो आयॉन स्प्लिटअप करतो आयॉन वेगळे करतो हे वेगळे झालेले धन आणि ऋण आयॉन पुन्हा ते रियुनिटिंग होतात म्हणजे एकत्र येतून पुन्हा मूळचा पदार्थ तयार होतो म्हणजेच पाण्यामध्ये कोणताही इलेक्ट्रॉन विरघळल्यानंतर परिपूर्ण आयॉन शंभर देत नाही तर ते पुन्हा अनडिसोशन म्हणजे ओरिजिनल मॉलिक्युल पुन्हा मिळतो म्हणून डिसोशिएशन कशी प्रोसेस आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे मग ह्या पाण्यात घेतलेल्या एकूण इलेक्ट्रॉकपैकी किती आयॉन पाण्यात मिळाले त्याच्या गुणोत्तराला काय म्हणतात डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ते अल्फाने दर्शवतात एवढी ग्रहित कुणी मांडली शास्त्रज्ञ आरिनियसने समजलं टुडे आय विल टीच टू यू 
द नेक्स्ट पॉइंट इज द अरेनियस थेरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन द साइंटिस्ट अरेनियस प्रपोज द थेरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इन 1887 1887 to explain the behavior of electrolyte in the water and he explain some postulate of the electrolyte dissociation which is the first postulate when you take any electrolyte like acid base or salt and dissolve in water we get a two different types of ion one is the positive charge another is the negative charge it means that what is the first postulate when any electrolyte dissolve in water we get a positive charge and negative charge ion for example sodium chloride is a salt is taken and it is dissolved in water we get the sodium positive charge cation and chlorine negative charge ion ions second postulate the total number of positive charge ion is form in the solution is equal to the total number of anion form in the solutions hence solution become a electrically neutral you see here here one sodium ion is form one chlorine ion is form therefore sodium chloride solution electrically neutral this is the second postulate third postulate any cation form in the solution they form by losing the electron the atoms of metal lose the electron and to form a cation for example here in the electrolyte sodium is a metal it lose the electron and it form a cation by losing the one electron and non metallic atom accept or gain the electron it form a anion here chlorine is a non metallic atom therefore it accept or gain the electron and it form a anion this third postulate fourth postulate the charge present on the ion is represent its valency here sodium having the how many charge plus one charge and chlorine having the plus minus one charge it means that the valency of sodium is the plus one and valency of chlorine is the minus one next example magnesium chloride mgcl2 is a electrolyte then it gives the mg dipositive cation and chlorine negative ion here magnesium having the how many positive charge two positive charge therefore valency of magnesium is the two and chlorine have the only one negative charge therefore valency of chlorine is the minus one i understand the charge present on the ion represent its valency of ion atoms fifth postulate the molecule or solute which is dissolved in water they split up ion continuously finally it form a ion in the solution these ions reunites reunites means come close together and to form its original molecule again what is the meaning of this postulate the total number of electrolyte dissolved in water they do not ionized completely some molecule remains in undissociated form therefore the fraction of total number of molecule of electrolyte which are present as a ion in the solution are called degree of dissociation this degree of dissociation is denoted by alpha degree of dissociation is denoted by alpha what is the alpha the total number of ion numbers of ions formed in the solution divided by 
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन बिकॉज डिग्री ऑफ डिस मेजर्ड इन मोल्स पर लीटर आई अंडरस्टैंड वट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाउ यू डिफाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर प्रेजेंट एज आयन इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क ऑन दिस पॉइंट दे विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सम इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट एंड होमवर्क विल बी गिवन बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू